，重点大学的法学女学士，为何要向重病的母亲举起屠刀？装疯卖傻，他又怎么能逃过天理昭彰？这起人伦惨剧的背后，到底还有多少隐情？二零一六年五月十九号，一名男子来到三都市蜀侯区战前派出所报案。称自己身患癌症的母亲，在姐姐小丽的陪同下，于一个月前来到省肿瘤医院进行放射性治疗。可就在一天前，他们母女二人却突然失去联系，两人的电话始终处于关机的状态。与此同时，二零一六年五月二十号凌晨六点，三都市清江区的一个建筑工地上。一位早起的民工看到建筑垃圾旁有一个黑色的拉杆旅行箱，他不禁好奇地打开箱子拉链，一双血淋淋的人手瞬间占满了他的整个视线。民工顿时被吓得魂飞魄散，他疯狂地呼叫着邻近的工友。当众人感到大家都被眼前的景象吓呆了，他们赶紧拨打了幺幺零报警电话，因为案发时间太近。警方敏锐地感觉到，这两起案件可能存在联系。警方提取了报案男子的 DNA， 并与建筑工地现场发现的尸块进行了比对。比对结果验证了警方的猜测。至此，警方决定将两起案件并案侦查，并将失踪者的女儿小丽定为了重点嫌疑人。警方在母女二人租住的地下室中。截取到了一段监控录像，这段监控录像显示， 2 0 1 6年5月18号2 0点零五分，母女二人进入到了他们所租住的房间内之后，便一直没有离开。直到凌晨12点的时候，小丽突然出现在监控画面中，在接下来的几小时内，小丽不停进出房间，手里还拿着拖把、水桶。更为诡异的是。有细心的民警在观看这段监控录像时，居然在他们的房门下面看到了棉被的一角。棉被的一角首先出现在二十二点零三分，然后在二十三点二十五分突然消失。没过多久，小丽就从房间里拿着拖把、水桶出来。随后，警方在母女二人租住的房间内提取到了大量血迹。至此。警方也开始全程搜捕小丽。两个小时之后，小丽便坐在了警方的审讯室内。她表示完全不知道母亲的下落，可铁一般的证据又岂容她狡辩？在抗拒了几个小时之后，犯罪嫌疑人小丽提出要见自己的舅舅。警方同意了他的请求。在与自己的舅舅沟通二十分钟后，他承认了。自己杀害母亲并分尸的犯罪事实。相对于一般的杀人案件，杀父弑母本来就显得极其特殊，而小丽本人的身份又让这起弑母案变得更加特殊。宋小丽，女，二十六岁，西南某重点大学法学院毕业，案发前正在备考法学研究生考试，一个学法律的高材生。居然知法犯法，还将母亲残忍分尸，这简直让人无法想象。接到此案的采访任务之后，钱宇飞与侦办此案的李警官取得了联系。而接下来，听完李警官的讲述之后，让采访组几人的心底难以平静。在他与母亲发生争执之后，他先是用水果刀挥了一下，然后第二刀就割破了他母亲的喉咙。血一下子就窜了出来，血流的满屋都是。他赶紧拿着棉被把门缝全给塞住。接下来，他就用屋子里的菜刀和那把水果刀，把他母亲残忍的分成了九块，然后分别包裹在了四个皮箱里。包裹完之后，他对整个现场进行了打扫清理。清理完现场之后，他分别搭乘三轮车和出租车，变更了几次交通工具。跑出去了几十公里，对他母亲的尸块进行了抛尸。毫无疑问，作为一个法学院的高材生，他利用自己所学的知识，对自己的凶案进行了伪装，想要逃避法律的惩罚。请问一下李警官，最初审讯宋小丽的时候顺利吗？
当时的事实已经很清楚了，可他一直不愿意配合。后来他提出要见他舅舅，我们就感觉他要全吐了。据他弟弟所说，他这个人骨子里面傲得很，家里没有几个他能瞧得上的，但他的舅舅除外。他舅舅是省城里的公务员，他四年大学的学费都是他舅舅拿的，并且大学的寒暑假，他也基本都住在舅舅家里。他在与他舅舅见过面之后，马上就交代了吗？其实那个时候，他舅舅仍就在局里，并且情绪特别激动，亲人杀害亲人，换谁也受不了。我们耐心的安抚了他的情绪，希望他能帮我们拿到宋小丽的口供。结果不到二十分钟，他就出来了。宋小丽之后全都招了。后来指认现场的时候，他舅舅作为家属也去了。但他舅舅拒绝再看他一眼，那也是他们之间最后一次见面了。那么，请问李警官，在整个宋小丽的案件中，你有什么感触颇深的瞬间吗？这个案件让我感触颇深的地方太多了，我就提这么几个地方吧。首先，是我刚见宋小丽的第一面，我完全无法把她和案子联系到一起。那么清秀的一个姑娘。他整个眼神是清澈的，看起来感觉好小，就像刚进入大学的学生一样。其次，就是我们带他去指认现场的时候，他的语气太平静了，完全就是讲别人的事情一样。他微笑着给我们指认，哪里是他母亲的大腿，哪里是他母亲的脑袋。当他给我们指认他母亲躯干的时候，他突然来了一句。哎呀，他好肥哟、哦！用的是一种非常欣喜、欢快的语气。李警官最后的话，不禁让我们觉得毛骨悚然。如果他不是有什么精神疾病的话，那完全就是灭绝人性，丧尽天良。他是不是受的打击太大，精神方面出了什么问题？我们当时也有这方面的考虑。在后面的审讯中，他提到他如何杀害母亲的时候，他始终都是微笑着，甚至是那种极其高兴的。在说到分尸的细节时，他还吐了舌头，卖卖萌。因为情况异常，所以我们为他申请了精神方面的司法鉴定。鉴定结果他完全没问题，是吗？他是在用这种方法来逃避责任吧？当时他弟弟的原话就是。他不可能有精神病，要不他怎么可能考上大学？他怎么可能拿到年薪十万的工作？他懂法律，肯定想方设法的逃避。他的反侦查意识肯定强。后来，当我们拿到权威机构的司法鉴定书时，他一下子就变得严肃了。我们向他宣读了他的鉴定结果，他作案时无精神疾病，属于完全刑事责任能力人。他说什么也不签字，并且还要见他的舅舅。我们问他，他要见他舅舅干什么？他就说了三个字：“请律师。”我当时都被气乐了，我直接就反问他：“你感觉现在你舅舅会给你请律师吗？”他在那小声的嘟囔着：“上次来的时候，他说给我请律师。”我告诉他：“你舅舅说。”对你已经仁至义尽了，这是他的原话。你毕竟杀的是他的亲姊妹，你舅舅和弟弟要求我在这儿问你一句话，同样的一句话：你为什么要把你母亲碎成那么多块？这是他们最不能忍受的。我说完，他就又笑了。至于笑得灿烂还是凄惨，这就只有他自己知道了。在采访完李警官之后，我们不禁在心里默问：宋小丽到底为什么要杀害她恩重如山的母亲？是什么让宋小丽灭绝人性、丧尽天良？是什么让宋小丽如此残忍？是什么又让宋小丽走到今天这一步？带着满腹的疑问，在民警的陪同下，我们终于在看守所中见到了宋小丽。
。宋小丽穿着宽大的囚服，娇小的她显得十分单薄。她给我的第一感觉就是，她并没有钱雨飞想象当中那么漂亮。事到如今，你是如何看待你杀害你母亲这件事？我没有杀我母亲啊。那你母亲现在在哪儿呢？她得癌症了，自己在医院里面死掉了。钱宇飞沉默了一下，调整了一下自己的心情。我就想知道，到了今时今日，你对你的母亲、对你的家庭，有没有丝毫的愧疚？听完钱宇飞的话，宋小丽猛地咬了一下自己的嘴唇，她的眼泪在眼圈打转，差一点就掉下来了。他低下头，沉默了好一会儿，之后狠狠地捋了一下自己的头发。死都死了，死了就算了。这些年，他为家里做过什么？为我和我弟弟做过什么？没有他的话，家里会变成这个样子吗？看着眼前这个犯了错误还拼命死撑的女人，钱宇飞莫名的感到一阵悲哀，还有一种说不出的厌恶。今天在来这儿之前，我们先采访到了你的舅舅，他在提到你的时候是捂着脸跟我们说的，他感觉没脸见人。他说。你母亲这些年一边伺候你瘫痪的爸爸，一边把你供上大学，最后换来的却是你的屠刀。你还一直瞧不起你母亲，你有什么资格瞧不起你母亲？你舅舅表现出来的那种悲愤，真的让人心疼不已。我甚至有点担心，这种情绪长期淤积的话，会对他的健康产生什么不利的影响？可以看得出来，宋小丽的舅舅。在他的心里分量很重，还没等钱宇飞把话说完，他憔悴的脸上已经挂满泪痕，他用手捂着脸，身子颤抖，哭泣不止。宋小丽花了很久才止住哭泣，在他好不容易把情绪平静下来之后，他开始向我们展露他看似自尊要强，而又可悲可叹的人生。宋小丽老家在一个偏远的小镇上。在他十四岁那年，他的父亲因为一次意外瘫痪在床。此时，他的弟弟还很小，他的母亲不得不独自挑起了家庭的重担。宋小丽的母亲是一名乡村教师，在宋小丽的记忆中，每天天还没亮，他的母亲就早早起床，一边做饭一边给他的父亲煎药。忙完这一切，他又匆匆赶往学校给学生们上课，日复一日。年复一年，一天深夜，宋小丽半夜醒来，看见父母房间的灯还在亮着。她透着门缝向里面望去，她看到母亲正在给父亲擦拭身体，家庭的重担已经把健康的母亲压垮了。只见母亲吃力地翻转着父亲的身体，明亮的灯光下，母亲的身体弯得像一张拉满的弓。宋小丽伤心难抑。他快步走向前去，帮母亲扶起父亲。妈，我不读书了，让我在家里帮你分担一些吧。宋小丽，你给我记住了，咱家就是到了山穷水尽的地步，你也不能放弃读书。你是姐，得给你弟弟做个榜样。只有你们都考上大学了，咱们家才有希望。从那天开始。宋小丽更加拼命的学习，她本来就是个比较要强的孩子。后来，她以中考状元的成绩考进了县里的重点高中。当她看着母亲那爬满皱纹的脸上露出开心的笑容时，她感到从未有过的满足。经过三年的寒窗苦读，虽然高考发挥有些失常，但宋小丽还是以优异的成绩考取到西南某重点大学的法律专业。成为了村里人的骄傲。进入到大学之后，虽然他舅舅基本负责了他的所有花销，但他还是申请了贫困生助学贷款，并且一直自己勤工俭学。他希望通过自己的努力来继续学业。因为经济上的巨大鸿沟，使得宋小丽与其他的同学显得有些格格不入。他极少参与同学间聚餐之类的活动，也基本没有与舍友们一起逛过街。他时常自问：“穷，就是原罪吗？”自尊心极强的宋小丽发誓，以后一定要出人头地。在宋小丽大三的时候
，一个同样是出身农村的男孩走进了宋小丽的生活，他们相恋。注意上了，你是什么时候知道自己被注意上了？他当时有事没事总是找我谈话，在部门的例会上也老是表扬我，我就感觉到有些不对。有一次，他让我陪他出差去参加一场商业酒宴，那晚他让我喝了不少酒。当我送走客人，迷迷糊糊的回到自己的房间时，他已经在门口等我了。进屋之后。他对我说：“小丽啊，你一个外来的女孩子，在这儿总得找个依靠吧？”啊！说完，他就上来，紧紧的抱住我。我用尽力气也没能把他推开。我一个人孤身在外打拼，家庭和工作的压力让我太累了。我也希望有个坚实的肩膀可以靠一下，可我平时连个说话的人都没有。我知道他有家世那样不对，可我真的就只是想找个肩膀靠一下。宋小丽最后的解释，又让钱宇飞感到莫名的厌恶。他特别讨厌这种自己做错事还能找到一万种理由的人。谁毕业的时候不是步履维艰？钱宇飞现在还是自己租房住，每天公交倒地铁，难道因为自己压力大，就真的可以心安理得的？躺在一个有妇之夫的怀里吗？如果这个逻辑成立的话，那么整个世界就会彻底乱套。看着情绪不太稳定的宋小丽，钱宇飞暗自压下了自己心里的话。他在静静的等待着这件事情的后续。没过多久，我就被调到了办公室工作，但也就仅此而已。他承诺过要给我升职加薪，可一样他也没做到，我特别的失望。就想疏远他，可是他一直纠缠不放。再后来，我们俩的事儿慢慢在公司里传开了。有一天，他的老婆在公司里堵了我，不分青红皂白的揪住我，就是一阵打骂，我的头发都给薅掉了一绺
，经过那件事情，我哪儿还有脸在公司待？一个礼拜之后，我辞去了甘肃的工作，一个人拖着行李回到了学校那边。回首甘肃那段给他带来憧憬又带来屈辱的人生旅程，宋小丽泪流成河。为了让宋小丽从悲伤的情绪里面走出来，钱宇飞赶紧转移话题：“你回到这边以后，联系你前男友没有？”“我回来的第一天，就去了他们学校，我没有给他打电话，只是想远远的。”两个礼拜中，他和母亲数次因为他辞职的事情发生冲突，家里的温度降到了冰点。在经过一番深思熟虑之后，宋小丽决定考研。他在母校附近的棚户区租了间房子，并且还联系了附近的一家培训机构做兼职教师。就在他准备边工作边考研的时候，一场意外不期而至。这一天。宋小丽正在出租屋里看书，突然接到弟弟打来电话：“姐，妈，妈她病了，是乳腺癌。”弟弟打来的这通电话，犹如晴天霹雳一般，让宋小丽整个人都呆住了，大滴大滴的眼泪从她的脸颊上滑落下来。宋小丽疯了一般的赶回老家，据当地县医院的诊断，她的母亲已是乳腺癌中期，病情极度危险。看着母亲憔悴的面容，他情绪失控，抱着母亲痛哭流涕。妈妈，对不起，对不起。妈老了，总逃不了这一天，就是放心不下你们，你要管好自己。妈妈，你不要着急，我给你治，把你的病治好就好了。宋小丽老家的医疗条件不好，她决定领着母亲去省里的医院看。二零一六年一月，宋小丽委托老家的叔叔帮助照料父亲，她带着母亲到省里的某肿瘤医院接受放疗。宋小丽租住的房间与肿瘤医院并不在一个区，他们母女每天路上要折腾一个多小时。后来，宋小丽实在看不得母亲折腾，他们便在火车南站附近的招待所租下了一间出租屋。这里与肿瘤医院仅两街之隔。虽离医院近，但房间十分简陋。这是一间阴暗的地下室，不足八平方米的房子里塞着两张单人床，每月的房租是五百元。招待所除了一些来往赶车的旅客暂时落脚，其余的大部分房间都是农民工在租住。房间里面没有单独的卫生间，只能去走廊两头的公共卫生间。招待所的人多，有时排队都得几十分钟。钱宇飞静静地听着宋小丽的讲述，他可以想象得到，宋小丽每天混在一帮举止粗鲁的旅客和农民工中间，每天闻着烟味儿、尿骚味儿，听着咳嗽、吐痰和呼噜声，他身上原有的那点清新气质，慢慢的荡然无存。用宋小丽自己的话说，他后来也学会了跟人吵架、瞪眼，因为你如果表现的软弱，就只能更加受欺负。到了后来
，他甚至可以脸不洗头不梳，直接出门。他每天匆匆忙忙，脾气也越来越急躁。被癌症缠身的母亲，治病花钱如流水。宋小丽感觉钱在医院就是个数字，她好不容易攒下的积蓄，很快就花得所剩无几。她被这一切压得喘不过气来，因为母亲的病情。他不得不暂时放弃考研的计划。他加紧求职，可是却屡屡碰壁。放疗的毒副作用让母亲生不如死。宋小丽夜夜听着母亲的呻吟声，她也如同万箭穿心一般。他想不明白，母亲一辈子受了那么多苦，老天为什么还要让她疾病缠身？想着母亲，他又不由得悲悯起自己。他有好的天资，有清秀的外貌，也很要强努力。可为什么上天却让他的路越走越窄，越走越绝望？钱宇飞听着宋小丽抱怨，他也在思考一个同样的问题：为什么宋小丽的路越走越窄，越走越绝望？ 5月19号的晚上，听着母亲痛苦的呻吟，宋小丽烦躁不堪。现在他考研是考不成了。银行卡的余额也快变两位数了，下一步到底该怎么办呢？就在他胡思乱想之时，他的母亲再次提到要回家等死，而且埋怨他不该轻率辞职，否则也到不了如今山穷水尽的地步。这时，宋小丽的情绪突然失控：“你以为我愿意吗？我哪里比别人差了？如果不是我们家穷，我怎么会到这一步？”如果不是，我怎么会沦落到这一步？说罢，他大哭起来。也许是被女儿的话刺到了，自尊心很强的母亲没有安慰宋小丽：“你说辞职就辞职，办事一点都不牢靠。你感觉自己能力很强，可是你最近找了多少工作，哪一个成了？要不然，你先跟我回家吧，在咱们镇上考个公务员。”以后也方便照顾你爸。我不回乡下，我就是死也不回到乡下。说这话的时候，他正在用水果刀给母亲削苹果。随着情绪的激动，他将手中的水果刀向母亲挥去，哪知第一刀就切断了母亲的咽喉。母亲倒在地上，很快便没了气息。满地的鲜血让宋小丽突然清醒过来，她抱住母亲。失声痛哭，他想到了死，这样他就能和母亲一起解脱了。可他又想起父亲和弟弟，弟弟刚参加工作，瘫痪在床的父亲怎么办？他还得活下去。此时，学法学出身的他很快反应过来，他挣扎着从地上站起来，从过道里拿来切菜刀，对母亲的尸体进行肢解后。分别装入他的拉杆旅行箱和两个编织袋中。做完这一切后，他趁着夜色，在旅店外租了辆三轮电动车，把旅行箱和两个编织袋放到车上。为迷惑警方的注意，他绕道几十公里，将母亲的尸体运到清江区一处建筑工地上，抛尸到那个建筑垃圾堆旁。他在那里一直做到天明，才含泪离开。像个游魂一样在街上游荡。当警察把手铐戴在他的手上时，他明白自己难逃法网，于是制造了一系列假象，包括装疯卖傻，结果还是被警方很快识破。等待他的将会是法律的严惩。在说完这一切之后，宋小丽还在那里不停地嘟囔着：“我得活着。”我得活着，我还得照顾爸爸，我得活着。看着眼前这个看似自尊自强，实则可恨可悲的女人，钱宇飞一时也不知道说什么好。一个学法律的高材生，案发之后不是第一时间打电话报警，反而对自己的母亲进行分尸，这得有多讽刺啊！被逮捕后，居然还想通过伪造精神病人。从而逃脱法律的制裁，真不知道他的专业知识都学到哪里去了。钱宇飞清晰的记得，警方已经证实，他划破母亲喉咙的那一刀，不是他挥出的第一刀，而是第二刀。换句话说，他杀害母亲并不是激情犯罪，而是故意杀人。
，母亲危重的病情，自己捉襟见肘的经济，已经让他处于崩溃的边缘。当母亲提出让他回家之后，最后一根稻草也被压垮了。他下意识的挥出了自己的第一刀。此时此刻，母亲已经不再是那个生他养他的亲人，而是一个无比沉重的累赘。母亲是医院里无穷无尽的账单。是出租屋里扰他酣眠的呻吟，是阻止他城市生活的羁绊。事已至此，余下的时间里，多一点对自己母亲和家庭的忏悔吧，不要再用那副装傻充愣的面孔来面对这个世界，更不要再拿此事卖萌，那样真的让人感觉很可憎。我刚才也想了一下，你的路为什么越走越窄？也许就是因为你不是真正的自尊自强。当你不停的抱怨生活，抱怨生活把你逼到无路可走的时候，路在哪儿？不就在你的脚下吗？当钱宇飞走出看守所之后，以为这件事情已经到了终章，宋小丽故意杀害自己的母亲，并且进行了残忍的分尸抛尸，情节特别恶劣，法律一定会给他以最严的惩罚。但是几天之后，李警官却突然打来了电话，这个电话让我们至今都无法接受。原来，生活真的是一部疯狂的剧本，疯狂到你难以想象，疯狂到你心碎。宋小丽的弟弟宋小龙，在工作的时候精神恍惚，失足从三楼坠下，现在人在医院，已经不行了。就在前几天，我们刚刚采访过他，那是一个痛苦悲伤的年轻人，也是一条鲜活的生命。可是现在，那条生命。就这样凋零了，凋零的无声无息，凋零的让人无比心碎。不敢想象，在看守所里的宋小丽，如果知道这个消息，她的精神会不会立刻崩溃？真是应了那句老话：“福无双至，祸不单行。”半个月之后，宋小丽弑母案经过了公开审理，法院以故意杀人罪判处宋小丽死刑，立即执行。三个月之后，最高人民法院核准了宋小丽的死刑判决，她的悲剧人生也终于画上了句号。在宋小丽临行前，警方通知钱宇飞，还有一次采访宋小丽的机会，但是被他婉拒了。宋小丽的悲剧结局，让人扼腕和唏嘘，也让人心痛。她的人生之路为什么越走越窄？为什么越来越绝望？其实，哪个人生没有磨难，哪个人生没有坎坷？在遇到荆棘的时候，唯有以勇气和毅力承担起该承担的责任，余下的道路才可能出现坦途。当我们妄图投机取巧的时候，生活就会重重的给你一个耳光，因为你无法玩弄生活。在你玩弄生活的时候，其实生活也在玩弄你。而生活玩弄你的后果，往往就是疯狂的，让你无法接受的，令你无比心碎的。人生的路，可以越走越宽，唯有挺过磨难，才能真正成长。